、武汉、湖北省省会，素有“九省通衢”之称，是国家历史文化名城。在二零二零年的新冠疫情中，武汉市做出了重大牺牲，以封城的方式完成了战役使命。为全力做好疫情防控工作，全市城市公交、地铁轮渡、长途客运暂停运营，全面进入战时状态，实行战时措施，坚决遏制疫情蔓延。无特殊原因，市民不要离开武汉。从二零二零年一月二十三日正式封城开始，整整七十六天里，武汉市民足不出户，宅在家中，帮助抗击疫情。这段经历已经成为很多人终身难忘的记忆。这个应该是武汉市政府的发了一个那个抗议的那个银牌，就上面有自己的名字，刻了名字，然后上面有一个银章。小雨，武汉市中心医院的神经内科医生，是武汉抗疫一线的医护人员。在官方宣布封城前一天，他和他的同事并不知道任何有关封城的消息。我是早上六点钟还是五点钟醒的，当时醒来第一时间就是刷手机，看到热搜第一条就是武汉封城，然后当时就比较懵吧。他说是十点钟就关闭所有的通道了。然后武汉的地铁什么都要关，当时可能第一反应就是这我下班我怎么回家？<笑>武汉正式进入最高程度的封城戒备后，随着确诊人数越来越多，小雨和他整个神经内科近两百位同事都转到支援抗疫的第一线中，每天都要面临精神上和身体上的工作压力，但小雨有自己的解压方式。下班后一般就是可能回家，一个是休息，第二个就是呃打打游戏啊，然后呃唱唱歌、玩玩手机，然后就是调节一下心情，不然的话心情的确比较沉重。就是能让人比较放松吧，嗯，然后在游戏里面，呃可能不知不觉一下时间就过去了。心情不好的时候多打一会儿游戏啊、呃，可能一会儿心情就好了，然后再睡一觉，第二天又是活力满满的自己。<笑>小雨并不算一位硬核玩家，选择购入 Switch， 除了同事推荐，还有一个原因是国行的推出，让他感觉购买起来很放心。他很喜欢《塞尔达传说：旷野之息》，因为在游戏里，他永远无法预测下一秒会发生什么。呃，我也比较喜欢，就是，呃，那种一个人在草原上面碰，指不定就碰到什么东西了，还可能会发现宝物啊什么的。我很，然后还有神庙里面的那个谜题也很好玩儿，啊，我很喜欢玩解谜类的游戏。小雨现在有健身环大冒险、马里奥卡丁车八豪华版、塞尔达传说旷野之息和胡闹厨房。国行健身环大冒险发售后，他第一时间购入。小雨说自己是个不爱出门的宅女，这样的游戏对他非常有吸引力。然后那个时候，疫情期间的时候，武汉情况比较特殊，很多人在家里都关的身体不健康了，然后就想在家里运动嘛。运我家里也有很多买的一些运动器材，我也不爱玩，那个可玩性不高。然后，然后当时就看那个健身环国行一发，我就想买了。武汉封城期间，因为完全无法出门。大部分人在家里面显得无所适从，除了看电视和上网刷新闻，玩游戏成为了为数不多的消遣方式。不过，对于 Lisa 来说，这次疫情让她有了其他的体会。其实那段时间，呃，就看那些消息，无论像是感动的还是怎么样，因为网上有一些消息，就是刚开始的时候，就是大家呃发病了，去医院没有床位，然后你也会看到有一些人在家里面敲锣啊。对，在网上求助，呃，当时是有一个超话，就是网上所有求助的人。那段时间就是，就是太长的一个时间都处在这种里面，每天上网啊、看信息都会都会掉眼泪。所以现在一直到现在为止，你谈到这个我就会哭，<笑>不好意思。疫情期间 ，Lisa 试图从游戏中找到安慰
《动物森友会》和《健身环大冒险》是今年陪伴他最久的游戏。当有一时候一些压力没有办法没有办法去去更多的发泄出来的时候。呃，尤其像当时疫情，你也没有办法去更多的地方，呃，那就可以玩一下游戏，就是短暂的、暂时的把自己放在游戏的世界里面去排解一下压力，啊、呃，当然生活还是要面对的。<笑>我平常玩游戏就不是很在行，然后想买一台就是主机的，最大的动力就是因为想要和家人多一点点的时间在一起。他们平时的话，可能打麻将多一点。不太不太爱带着我们玩，那如果有一个游戏机可以和他们一起互动的话，就更好了。不过在那段日子里，想买游戏机可不是一件容易的事。封城期间，武汉全市的物流、公共交通停摆，毛细血管一般的志愿者遍布武汉各地。除了有运送物资的。当时还有一批专门负责接送医护人员，武汉玩家石磊就是其中的一员。就是想为武汉做一些事情嘛，因为你也确实你在武汉的你也走不了。那当时我也没得别的地方可以去，我们选择留在这里，我们就想做一点呃对武汉有帮助的自己呃力所能及的事情吧。封城的第二天晚上，石磊久未见面的高中同学发了条朋友圈，招募私家车主来义务接送医护人员。石磊毫不犹豫地加了进去。在最开始的时候，因为大家都很害怕，想去做好事，但是也还是很害怕嘛。然后在接送这些医护的过程中呢，呃，医护人员也特别讲究，他们也会非常体谅我们，他们通常不会让我们把他们送到医院门口。他们通常会在马路对面，就是要求我们把他们放下来，他们自己走最后的那一部分。然后啊、呃，他们上车也会自己啊、呃，都包裹得非常严实啊、呃。然后当他们看到我们可能有一些物资比较缺的司机的时候，他们还会主动把自己本来就不多的这些物资啊、呃、分享一些。这个是我一直留着的一个一瓶这个酒精的免洗消毒液，这是我接的一个呃医生送给我的。就是因为他问我，他说你有没有这个酒精喷壶啊？我说我没有。他说那我给你拿一个吧。那个时候，啊、呃，因为这个物资还是比较紧缺的。大家可以看到，嗯、呃，二零二零年一月，时效二月。石磊在微软中国引进国行 Xbox 期间做了很多工作。他创建了一个名为 Xbox 军情局的微博账号，平时帮助官方发布一些相关的信息，被很多国内的 Xbox 玩家所关注。那有一点点像一个，呃 ，Xbox 体系内有一个叫 Major n i e l s o n 的这样一个半官方的这么一个账号，一个推特账号的这个中文版，有点像这个。那后来呢，因为呃，我从北京回到武汉生活了以后呢，这个账号就不再有它原来的那种商用的用途了。那呃，也没有把它当成一个自媒体来经营，就当成是我自己个人的一个账号在玩儿。石磊原本并没有想在这上面聊太多疫情的东西，但后来网络上关于武汉疫情的谣言太多，他希望能让更多的人了解到武汉的实际情况。就是在疫情的时候，就是刚开始，嗯，网上有很多不太真实的一些关于武汉的疫情的一些情况，说的比较极端。然后那个时候呢，正好、嗯、实际上真实的武汉的情况不是那样的，比如说。物资并不是像大家想象中的都呃匮乏到了那种程度，被抢光啊或者怎么样的，所以我就去拍了嗯、呃、一个超市普通的一个超市的一个情况，那各种各样的物资都有，甚至在当时也不是像呃网上传的什么很多东西涨压涨的非常离谱啊什么的，这一条就是比较多一点，嗯大概有两千万的呃阅读吧，可能那个时候大家比较。期待看到来自武汉的一些真实的情况吧，当然也没有遇到什么困难，更多的是讲我们实际都是在怎么样去，啊、呃，为疫情去做一些自己力所能及的事情。王立强也是志愿者中的一员，他主要负责将物资运送给医护人员。作为武汉地区的国航 Switch 经销商，疫情期间他的线下门店悉数关闭
，线上交易也因为快递停摆而无法正常经营。所以我们非常担心这个疫情之后经济的复苏会有多快，老百姓的消费能力、消费欲望、消费品质、消费习惯会不会发生改变？有时候我们想，在我内心第一层想的就是，除了力所能及的继续做一些为我们社会做一些事情。王立强是个闲不住的人，虽然生意无法正常经营，但他积极参与到抗疫的行动中。他调动了所有能动用的资源，希望能为武汉市民做点事情。我们做这篇抗疫墙的主要目的就是想记录一下我们在抗疫期间，我们整个联发人为为我们自己、为武汉市民、为武汉的医疗工作者，我们尽我们能力做了一些我们可以做到的事情。在二月十二号，我们在我们的汉口大石路华中中心广场店，我当时那个我们从澳洲墨尔本以及从浙江的一些友人邮寄过来的一些防护服都已经呃到达物流公司，然后我们在我们的仓库进行统一的入库，然后再分发。然后我再把他送到我们这些一些给我们定点捐赠的一些医院去。从封城开始之后的差不多一个多星期，其实我们更多的事情就是在手机上面，通过各种微信，因为当时不管从天南海北的朋友，还是武汉当地的朋友，就很多朋友，外地朋友过来发微打电话、发微信来问武汉情况到底怎么样，你们需不需要什么帮助？可能是我们当时。觉得最为重要的事情，我们觉得只有说保护好那些拯救我们或者有机会治愈我们这些病人的这种这种白衣天使，整个社会才有可能可能得到一个生存和发展的机会。所以我们当时就，呃，全国各地，包括海海南湾有很多这种建立很多群，每一天都在堆积各种信息的捐赠信息。除了把医疗物资带给医护人员外，也有顾客问他能不能送游戏机。于是，在完成运送医疗物资的任务后，他利用休息时间把这些娱乐设备亲自快递给需要的人。个我的一个朋友，他是在一家医药公司供职，在疫情发生应该差不多一周左右，他打电话联系我，他说，他那段时间开始每天一个人在公司仓库里值班，他相当于一个人吃住全部都在他们办公室里，所以一个人在有时候，呃，可能比较无聊吧，所以说空闲的时候呢，希望有一个 Switch 的游戏机。王立强爽快地答应了这个请求，但他没有想到的是，他这个朋友的公司就在华南海鲜市场附近。作为几乎是武汉地区疫情的中心，华南海鲜市场就像是一枚风暴之眼。我说不会吧？我说你在这里办公吗？坦白讲，我当时心里第一时间是打了一个疙瘩的。但是因为想到这个怎么说呢？朋友确确实实是确实有这个产品的需求，他个人也是一个游戏的玩家。第二呢，他确确实实当时他们医疗医药公司确实为武汉市当地的很多药房，包括一些个人患者在提供药物。我觉得，呃，他既然有这个需求啊，尽我们能力去还是满足他这个需求。他的马路正对面就是华南海鲜市场，当时就在这里和我们朋友做的。思维第一台思维机的交接就就在这里。这位朋友当场就对王立强表达了谢意，但王立强的内心却是对他充满了敬意。至少在那个时候，我可以可能会路过海鲜市场，华南海鲜市场。但是让我在那里，华南海鲜市场正对面的一栋楼居住跟生活，他们在那里时候我是不敢的。在武汉封城的初期。未知带来的不安伴随着大部分的武汉人，绝大部分行业停工了。但在武汉开发游戏的罗翔宇觉得，游戏应该在这时候发挥更大的作用。对，那个大华就重点演示一下这一次新改的一些内容啊、嗯。因为我们做这个游戏行业嘛，就是我是一直都觉得这个游戏是特别那个正能量的一种这个娱乐方式，这个是给人那个提供这种精神娱乐方面的。然后那个同时，他还能让人在这个快乐过程当中，那个去接触到很多这个自己平时也接触不到的一些这个知识面呢。罗翔宇二零一一年在武汉创立了凌空游戏，主要从事的是针对主机平台的游戏开发。武汉封城初期，中国的游戏开发者们也在做着力所能及的事情。罗翔宇结合以前所办的一些线下游戏开发者活动经验。和其他朋友办了一个名为“游戏元气弹”的线上义卖活动，所以呢，我们就想着去把这个形式给转到线上的同时
，在能够去为这个疫情去做出什么样的贡献，就想到了游戏元气弹的这样一个，通过玩家去下载游戏和打赏的一个形式，去为这边的这个医护那个去解决一些问题。活动上线大约一周时间，主办方就收到了六十多款游戏 demo， 获得了参赛者积极的反馈。与此同时，凌空游戏自己的游戏开发进度却因为疫情的原因受到了很大的影响。他们之后不是有一个死亡界面的之后退出来试玩，让它一遍一遍的进嘛。嗯。但是那个里面因为现在有一些内存没有清，所以很容易出问题。为了让自己的游戏能赶上次世代主机首发，凌空游戏在三月份还发布了一则招聘广告，希望能吸引更多的开发者加入。但广告给。发了之后，就是他主要他还是这个武汉市这边的人来面试，然后那个外地的人那个也跟我们说，那个说他特别想加入我们那个，但是这个实在是不敢到武汉来。虽然在疫情期间，凌空游戏的同事们还是保持线上工作的状态，但工作效率和在办公室一起办公不可同日而语。原本他们的新作计划会和次世代主机同步上市。但现在整个进度都被延后了好几个月，所以那个我们的也是这个希望，就是他海外的那个这个疫情，那个他能够这个迅速的那个得到这个控制和好转，这个那个能让我们在针对这些那个目标市场可以去做那个更多的事情。而近来海外线下活动的停滞，也让他们对未来的发行策略有了一些新想法。他以往那个我们在海外去发售我们的游戏，他都是去找的这个发行商那个来进行合作。这个但是那个今年他因为他线下活动他基本都全停了，所以他发行商这边他能够做的事情是相当于是打了这个折扣的。所以在针对这种情况的话，那个我们也会考虑到在某些部分市场，可能我们会选择这个自己来尝试那个来进行发行。经过了七十六天的封城，武汉在二零二零年四月八日正式解封。这一段难熬的日子终于过去，疫情虽然没有彻底结束，但生活和游戏已经能够回归正轨。我想大家有一个共同的感受吧，就是经历过这么极端的一个时间以后，就是说的比较通俗一点，或者比较俗套一点，就是大家会比较更加热爱生活吧。但是，在我们个人的角度来说，啊，我们当然是希望自己经过了这一次疫情的考验以后，人能够变得更理性一些。游戏方面，目前的最期待的就是我的塞尔达赶紧把斯塔神兽打完吧<笑>，打不过呀<笑>。生活方面的话，可能就准备。呃，办结婚办仪式，我们俩快了。<笑>当时解封的时候，其实还蛮开心的。那个时候，我单位楼下还拍了一张很很漂亮的照片，一张夕阳，然后大家坐在户外的大排档在吃饭，嗯，就终于有烟火气了吧。<笑>